വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നും നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ സോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയേണ്ടപ്പം ലെറ്റ് മീ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ അത് പറയുക സോ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവ് ഫുഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ ഹാവ് സം ഫുഡ് സോ ലെറ്റ് മീ ഹാവ് സം ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ എന്നാണ് മീനിങ് ലെറ്റ് മീ ഹാവ് സം ഫുഡ് അടുത്തത് ഞാൻ അവനോട് കുറച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അവനോട് ചോദിക്കുക എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആസ്ക് ഹിം കുറച്ച് ചോദ്യം എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സം ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് ഹിം സം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവനോട് കുറച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്നാണ് ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് ഹിം സം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യാം എന്ന് പറയണം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നാ പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ന് പറയേണ്ടപ്പം ലെറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റസിൻ്റെ ഷോട്ട് ആണ് നമുക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യാം എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് അപ്പം ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുക എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഡു ദ വർക്ക് ടുഗേദർ ടുഗേദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് എന്നാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ദ വർക്ക് ടുഗേദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യാം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകാം എന്ന പറയേണ്ടതെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്ന് പറയേണ്ടത് ലെറ്റ്സ് നടക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗോ ഫോർ എ വോക്ക് എന്നാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകാം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണം അവൻ എന്നെ കളിക്കാൻ അനുവദിച്ചു ഇവിടെ അനുവാദം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ലെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അവൻ എന്നെ അനുവദിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ഹി ലെറ്റ് മീ എന്ന് വരും അവൻ എന്നെ അനുവദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തിനാണോ അത് പറയുക കളിക്കാൻ എന്ന് പറയാൻ പ്ലേ ഹി ലെറ്റ് മീ പ്ലേ അവൻ എന്നെ കളിക്കാൻ അനുവദിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഒരുപാട് സമയം ടി വി കാണാൻ അനുവദിക്കാറില്ല സോ സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറയേണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോണ്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിറ്റ് സോ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഐ ഡോണ്ട് ഇനി എൻ്റെ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കാറില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെറ്റ് മൈ കിഡ്സ് എന്താണ് ഒരുപാട് സമയം ടി വി കാണാൻ അല്ലെ വാച്ച് ടി വി ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അതായത് ഒരുപാട് സമയം ടി വി കാണാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കാറില്ല എന്നാണ് മീനിങ് ഐ ഡോണ്ട് ലെറ്റ് മൈ കിഡ്സ് വാച്ച് ടി വി ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഒരുപാട് സമയം ടി വി കാണാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കാറില്ല ഇനി നമുക്ക് പാസ്റ്റൻസിൽ പറയണമെങ്കിൽ അതായത് അവൾ എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ ഏത് ഓക്സിലറി വേർബ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഡിൻ്റെ കൂടെ നോട്ടോട് ചേർക്കുക ഡിഡിൻ്റ് അപ്പോൾ ഷീ ഡിഡിൻ്റ് ലെറ്റ് മീ സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്നാണ് മീനിങ് സോ ഇവിടെയൊക്കെ ലെറ്റിന് അനുവാദം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് ഷീ ഡിഡിൻ്റ് ലെറ്റ് മീ സ്പീക്ക് എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് ഇപ്പം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയണം അതായത് അവൾ എന്നെ പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അപ്പോൾ അവൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാ അപ്പോൾ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ലെറ്റിംഗ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ലെറ്റിംഗ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ലെറ്റിംഗ് മീ സ്റ്റഡി അവൾ എന്നെ പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്യുവോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരുന്നോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാറില്ലേ അതിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് സംതിങ് സോ നീ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ
എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നീ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അതെങ്ങനെ പറയും വാട്ട് യു ആർ സേയിങ് വാട്ട് യു ആർ സേയിങ് സോ ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു ആർ സേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ് മീനിങ് ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു ആർ സേയിങ് ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല സോ എനിക്ക് സമയമില്ല എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സമയമില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം അപ്പോൾ എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയും ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശദീകരിക്കുക എന്നാണ് സോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയും ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ടു ടോക്ക് ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുക എന്നാണ് സോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ടു ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല എന്നാണ് മീനിങ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ടു ടോക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണം സോ നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ട അപ്പം അവിടെ ഹാവ് പ്ലസ് വേർബിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ ഡു അല്ലേ അതിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം എന്താണ് ഡൺ ആണ് സോ ഹാവ് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെങ്ങനെ പറയും ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ അത് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ഹിയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഹാവിൻ്റെ കൂടെ ഹിയറിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം യൂസ് ചെയ്യണം ഹിയറിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം എന്താണ് ഹേർഡ് ആണ് സോ ഹാവ് ഹേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം വരും അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ പറയും അത് ഞാൻ മുൻപ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് ബിഫോർ ബിഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് ബിഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഞാൻ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മീനിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ പറയും ഞാൻ അവനെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കോമെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയണം അതായത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സോ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആം ട്രൈയിങ് എന്നാണ് ഐ ആം ട്രൈയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയും ഐ ആം ട്രൈയിങ് ടു മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ ഐ ആം ട്രൈയിങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐ ആം ട്രൈയിങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ജോലി ലഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ആം ട്രൈയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ് ഗെറ്റ് എ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടുക എന്നാണ് സോ ഞാനൊരു ജോലി കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ലഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഐ ആം ട്രൈയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ് ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയണം താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഐ ആം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഐ ആം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഐ ആം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇനി അടുത്തത് ഞാനത് ഇനി ചെയ്യില്ല അതായത് ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും അത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാം സോ ഇവിടെ ഭാവിയിലെ ഒരു കാര്യമാണ് നെഗറ്റീവ് ആക്കി പറയണം സോ വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് വിൽ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആക്കി വോണ്ട് എന്ന് പറയാം സോ ഐ വോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും എന്താണ് അത് വീണ്ടും എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡു ദാറ്റ് എഗെയിൻ ഡു ദാറ്റ് എഗെയിൻ എഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്നാണ് സോ ഞാനത് വീണ്ടും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഐ വോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് എഗെയിൻ ഐ വോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് എഗെയിൻ ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരക്കിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ നിനക്ക് 
നീ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ടോ എന്നാണ് കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിക കം ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരിക സോ ഡു യു കം ഹിയർ ഓഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ടോ എന്നാണ് മീനിങ് ഡു യു കം ഹിയർ ഓഫൺ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം നിന്റെ മീറ്റിങ് നന്നായിട്ട് പോയോ എന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് ഡിഡ് എന്ന ഓക്സിലറി വേർബാണ് ചോദ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിലറി വേർബ് ആദ്യം പറയണം എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡിഡ് യുവർ മീറ്റിംഗ് ഡിഡ് യുവർ മീറ്റിംഗ് അതായത് നിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും നന്നായിട്ട് പോയോ എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് പോവുക എന്ന് പറയാൻ ഗോ വെൽ എന്നാണ് സോ ഡിഡ് യുവർ മീറ്റിംഗ് ഗോ വെൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് നന്നായിട്ട് പോയോ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഡിഡ് യുവർ മീറ്റിംഗ് Go well. ഇനി അടുത്തത് നീ തൃപ്തനാണോ അല്ലെങ്കിൽ തൃപ്തയാണോ എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും തൃപ്തി എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് പറയാം സോ ആർ യു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ തൃപ്തനാണോ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ആർ യു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇനി അടുത്തത് നീ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണോ എന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പോ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് എന്ന് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഹിയർ ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ നീ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണോ എന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കും ആർ യു ഹിയർ ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം ആർ യു ഹിയർ ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം അതായത് നീ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണോ എന്നാണ് മീനിങ് ആർ യു ഹിയർ ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എനിക്ക് ഇതുവരെ പദ്ധതികളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയണം അപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഹാവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം എനിക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഐ ഡോൺ ഹാവ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഐ ഡോൺ ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും ഇനി ഒരു പദ്ധതിയും ഇതുവരെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത് എനി പ്ലാൻസ് യെറ്റ് എറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഐ ഡോൺ ഹാവ് എനി പ്ലാൻസ് യെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു പദ്ധതിയും ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഐ ഡോൺ ഹാവ് എനി പ്ലാൻസ് യെറ്റ് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഇതല്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറയണം പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ട് എന്നാണ് സോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറയാൻ വാട്ട് ഐ എക്സ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാം വാട്ട് ഐ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറയണം സോ ഇതല്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെ എന്നെങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് ഐ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് ഐ എക്സ്പെക്റ്റഡ് അതായത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇതല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം It's not what I expected. ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ദൂരെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കണം അത് ദൂരെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദൂരെ എന്ന് പറയാൻ ഫാർ അവേ എന്ന് പറയാം സോ ഇസ് ഇറ്റ് ഫാർ അവേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ദൂരെയാണോ എന്നാണ് മീനിങ് ഇസ് ഇറ്റ് ഫാർ അവേ ഇനി അടുത്തത് നിനക്ക് വേണ്ടത് നീ എടുത്തോളുക എന്ന് പറയണം എടുക്കുക എന്ന് പറയാൻ ടേക്ക് ആണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്നെങ്ങനെ പറയും വിച്ച് എവർ യു വോണ്ട് വിച്ച് എവർ യു വോണ്ട് അതായത് നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വിച്ച് എവർ യു വോണ്ട് സോ നിനക്ക് വേണ്ടത് എടുത്തോളുക എന്നെങ്ങനെ പറയും ടേക്ക് വിച്ച് എവർ യു വോണ്ട് ടേക്ക് വിച്ച് എവർ യു വോണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണമെന്നില്ല എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയാൻ ബോധർ ഡിസ്റ്റേബ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ടു എന്ന് പറയുക ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ടു ബോതർ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണമെന്നില്ല എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ടു ഡിസ്റ്റേബ് യു എന്നും പറയാം ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ടു ഡിസ്റ്റേബ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണമെന്നില്ല എന്നാണ് മീനിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് ആ പാട്ട് കേൾക്കണമെന്നില്ല I don't want to listen to that song. I don't want to listen to that song. Listen to that song എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാട്ട് കേൾക്കുക എന്നാണ് സോ ആ പാട്ട് കേൾക്കണമെന്നില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ലിസൺ ടു ദാറ്റ് സോങ് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ
ടു മച്ച് ടോക്ക് ടു മച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുക എന്നാണ് സോ ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ആം ഐ ടോക്കിംഗ് ടു മച്ച് ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ആരോടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്ദേശമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം എന്ന് പറയാൻ എനി മെസ്സേജ് എന്ന് പറയാം എനി മെസ്സേജ് സോ എനി മെസ്സേജ് ഫോർ മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്ദേശമുണ്ടോ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് എനി മെസ്സേജ് ഫോർ മീ ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും എപ്പോൾ എന്ന് പറയാൻ വെൻ സോ വെൻ ഡെഡ് ഇറ്റ് ബിഗിൻ ടു റെയിൻ ബിഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുക എന്നാണ് അപ്പം മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങുക എന്ന് പറയാനാണ് ബിഗിൻ ടു റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ വെൻ ഡെഡ് ഇറ്റ് ബിഗിൻ ടു റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് മീനിങ് സോ ഈ ഡെഡ് എന്ന ഓക്സിലറി വേർബ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വേർബ് ബേസ് ഫോമിലായിരിക്കണം സാധാരണ ആളുകൾ ഡിഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലേ അപ്പം വേർബും പാസ്റ്റ് ടെൻസിലല്ലേ പറയേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് ബിഗാൻ ടു റെയിൻ എന്ന് ചോദിക്കും അത് തെറ്റാണ് എപ്പോഴും ഡിഡ് ആണെങ്കിലും ഡു ആണെങ്കിലും ഡെസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വേർബ് എപ്പോഴും ബേസ് ഫോമിലായിരിക്കണം സോ വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് ബിഗിൻ ടു റെയിൻ എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് ബിഗിൻ ടു റെയിൻ ഇനി അടുത്തത് അതെന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും മോഹിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കും ആർക്കെങ്കിലും മോഹിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ക്യാൻ എനി വൺ ഗസ് എന്നാണ് ക്യാൻ എനി വൺ ഗസ് സോ അതെന്താണ് എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കും വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ക്യാൻ എനി വൺ ഗസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും അതെന്താണെന്ന് ഊഹിക്കാമോ എന്നാണ് മീനിങ് ക്യാൻ എനി വൺ ഗസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇനി നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ എത്ര പെട്ടെന്നോ അത്രയും നല്ലത് അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സൂണർ ദ ബെറ്റർ ദ സൂണർ ദ ബെറ്റർ അതായത് എത്ര പെട്ടെന്നാണോ അത്രയും നല്ലത് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ശീലമല്ല എന്ന് പറയണം അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസ് ഐ എം നോട്ട് യൂസ് ടു ഇറ്റ് എന്നാണ് ഐ എം നോട്ട് യൂസ് ടു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ശീലമില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഐ എം നോട്ട് യൂസ് ടു ഇറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ പറയും അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരുമൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചുറ്റുമായിരിക്കുന്നത് വലിയ ശീലമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരുടെ ചുറ്റുമായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ശീലമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശീലിച്ചിട്ടില്ല പുതിയ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലായിരിക്കുക എന്നെങ്ങനെ പറയും ബീങ് എറൗണ്ട് ന്യൂ പീപ്പിൾ ബീങ് എറൗണ്ട് ന്യൂ പീപ്പിൾ അതായത് വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ ചുറ്റും എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ബീങ് എറൗണ്ട് ന്യൂ പീപ്പിൾ സോ ഐ എം നോട്ട് യൂസ് ടു ബീങ് എറൗണ്ട് ന്യൂ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പുതിയ ആളുകളുടെ ഇടയിലായിരിക്കുക എന്നുള്ള അങ്ങനെ ശീലമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഐ എം നോട്ട് യൂസ് ടു ബീങ് എറൗണ്ട് ന്യൂ പീപ്പിൾ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്തതിന് എനിക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കണം ഇതെങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കണം എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഐ വോണ്ട് ടു അപ്പോളജൈസ് ഐ വോണ്ട് ടു അപ്പോളജൈസ് അപ്പോളജൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാപ്പ് പറയുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ ഐ വോണ്ട് ടു അപ്പോളജൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മാപ്പ് പറയണം എന്നാണ് അർത്ഥം ഞാൻ ചെയ്തതിന് എന്നെങ്ങനെ പറയും ഫോർ വാട്ട് ഐ ഡെഡ് ഫോർ വാട്ട് ഐ ഡെഡ് സോ ഐ വോണ്ട് ടു അപ്പോളജൈസ് ഫോർ വാട്ട് ഐ ഡെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തതിന് എനിക്ക് മാപ്പ് പറയണം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഐ വോണ്ട് ടു അപ്പോളജൈസ് ഫോർ വാട്ട് ഐ ഡെഡ് ഇനി അടുത്തത് അത് സഹായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഐ ഹോപ്പ് എന്ന് പറയാം ഐ ഹോപ്പ് സോ അത് സഹായിക്കുമെന്ന് എന്നെങ്ങനെ പറയും ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സഹായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് മീനിങ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം നീ അത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം അതിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ഐ ഹേറ്റ് ഇറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണോ അത് പറയുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ
ഐ കാൻ സ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഹോട്ട് വെതർ അതായത് ഈ ചൂട് കാലാവസ്ഥ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് മീനിങ് ഐ കാൻ സ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഹോട്ട് വെതർ ഇനി ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടി നിനക്ക് എപ്പോൾ വേണേ പോകാം എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും യു മേ ലീവ് അറ്റ് എനി ടൈം യു മേ ലീവ് അറ്റ് എനി ടൈം അറ്റ് എനി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണേ ഏത് സമയത്തും എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് യു മേ ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പോകാം എന്നാണ് യു മേ ലീവ് അറ്റ് എനി ടൈം സോ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു സോ നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്